Հայկական խողանոցի ուտեստները առանձնանում են համենբացությամբ և կծվությամբ։ Հինգ երորդարի պատմագիր պիլիսոպա դավիտ անհաղթը իր գրառումների մեջ նշում էր սև և սպիտակ բղբերների ոգտագործ բանմաս նույն են մնացել։ Բարյոր, այսօրվա կերակորը որ առաջարկել են ձեզ շիրակի խողանութից է ունի լաշալի անվանում։ Պապ կենի։ Սրանք մսակ գնդեր են, որոնք թատախելու են չրիք խմորի մեջ և պապա կելու խջողակի մեջ ոգտագործել եմ բրինց ջուրը արդեն երում է, համեմ ունենք աղաջ աղով, շատ բրինց կխաշեն, որ ոգտագործենք եվ խջողակի մեջ և խավարդի համար կոգտագործենք, վերցնեմ, մեկ ու կեզ բաժակ բրինց։ Հանգիս թողնենք թող խաշվին։ Իսկ հիմա կպատրաստեմ ջրիկ խմորը։ ջրիկ խմորի համար հարկավորը ձու հարել։ Եպ պատխումց։ Աղ։ Սողորության համազային ձու հայերիս ամպայում են մի պատխունց աղկացում, ավելի լավ է հարվում, բայց շատ չհարեք ընդհամենը կանդակ հյուսվածքները, երբ ձուն շատ ենք հարում, խմորը լավ չի ստացվում, ավելի ասկում ենք ջուր, Եվ ավել ասպում ենք այնքան ալյուր, որ ստանանք թտվասերի թանցության խմոր։ լավ է։ Անցնենք մսին, անցնենք մսին, բայց առաջարկում եմ խմորը համեմ է, խմորը կհամեմ է, կարմ իր կաղցր պխպեղով, սև պխպեղով բաղաղացած, եվ մի փոքրել աղկավելացնել։ Այն հիմա վերջ, անցնենք մսի խջողակին, այս կիրակուրը կայլ է պատրաստել և տավարի պապկա մսով և գարը, ինչ այնք վերսնում պապկա մեզ, որպսի կարվանանք առանք, պարմար չապա բաժիններ ենք կտրատում, Ես վերցել եմ տավարի մի փոքր լուղոտ միս, ավելի հութալիկ ստացվի։
մսի հախից եկանք։ Դասնենք ինչ վիճակում է։ Բրինձը։ Հետք է որ արդեն խաշված լինի։ Հաշվել է։ Ջրկ համենք այն։ Կավ է։ լավ է լավ է վատ չի։ Հող մի փոքր սարջի, որպսի կարող անանք հոգտագոցել այս հեջողակի մեջ։ Իսկ մինչ այդ համ է մենք, համ է մենք այն աղով։ Աղաց հաս կարմի սև պխպեղներով, կայլ է նաև կարմի կծու պխպեղ հոգտագործել։ Արջին, նաղադանոս, մաղադանոս, մաղադանոս, Իմ կողմից կավ էլ ասնեն նաև չորացրած սարի ուղծ։ Երկու գթել հաշյած բրինձից վերսնենք։ Հանացած բրենձը ծասկեն, որ չսարջին, հետո խավարդ էտ կմատուցենք, իսկ հիմա, իսկ հիմա, լավ խումցում ենք, գնդեր ենք ձևավորում և շարում կանաչ հարտության բրա։ Կանի որ վերցել եմ տավարի միս, այն մի փոքր չոր են կայլ է ձերքը թրչել հումցել ունթացքում և այս ընթացքում մինչ հումցում ենք խջողակը մսի, կայլ է արդեն տապակը դնել գազ ոճախին։ Մսա գնդերը տապակել ենք իհարկե յուղով։ Եվ շարնակ եմ հունցել։ Եվ ձևը որենք։
բոլոր կողմերից տապակելուց հետո կխմորա պատում գնդել է Եվ կրկինք տապակենք այդպիսի շատ հետաքրքիր ձևով ենք սարքելու հապկենին Հապարպելուս հետո կգծենք խմորի մեջ է խմորը պատրենք Հապարպելուս հետո անմիջապես չենք ծի խմորի մեջ թավալ ենք անիրի մեջ հետո նոր ինքիս չոր ասնենք, որ խմորը լավ կապնում Հողնում ենք տապակին մեջ, որովտեպ խմորապատելուց հետո ուտի շառնակ ենք տապակելու ռոցեսը։ բոլոր կողմերից կտապակենք, այնք կարմերացնենք, կեղև կապին, որից հետո կհանում ենք անապակ կինով, կարմիր։ հենց ալկոհոլը գլոշեցավ, ծացկում ենք կապրանիչով և թույլ գրակի վրա թողնում ենք այն փոքրի եպ վեն նրպենիները։ Մոտ հինգ ռոպ է եպ վելուս հետոմ կավելացնենք լոլիկի թանձր շուտ։ Եվ ես հինգրոպ է և այն արդեն պատվաստեք մատուց ենք բրնձով և վրան թարմ մաղադանոս կլեցնենք։ Շիրակի պապկենի Թույ լաղաջրում բրինց խաշել մինչև պատրաստ լինի։ Չրիկ խմորի համար ձուհարել, աղանել, ջուր որ թտվասերի թանդրության խմոր ստացվի։ Այն ու հետև այն համեմել կարմիր և սև պխպեղներով աղով։ Տավարի պապկա միս աղալ համեմել աղով, սև և կարմիր պխպեղներով, դարջինով, կտրատած մաղադանոս, չոր 
ունցել, գնդեր ձևավորել։ Գնդերը յողով բոլոր կողմերից տապակել, թավալել ալուրի մեջ, թաթախել ջրիկ խմորի մեջ, յողով կրկին տապակել, ապա կարմիր գինի լեցնել, թողնել ալկոհոլը գոլոր շիանա, ծացկել, շոքե խաշել։ Հինգրոպեից լորիկի թանձեր հյութ լեցնել եպել եվս հինգրոպե։ Պապկենին մատուցել խաշած բրնձի հետ կտրատաց մաղադանոս շաղտալ։ Այժմ միասինք պատրաստենք շնիցել եղանակով պեկինյան կաղամբը լեծ հունաց։ Սկսենք հենց նրանից։ Բեկինյան կաղամբի տերևները հարկավոր է թեթև խաշել, որպսի պապկի և կարողանանք այն լծ հունել։ Սգուշոր է են առանց պապրելու, առանց նասնում ենք, տապակ կացայի մեջ, տապակի մեջ ջուր է երում, համեմում ենք աղով, Հաշում կաղան բիտերևները։ Կայլ է կոշտ մասը հենց այս պահին կտրել։ Դերևի կոշտ մասերը մեզ խջողակի մեջ պետ կգա։ թող խաշվենք, իսկ մենք անցնենք խջողակին։ Գործ եմ դրմ սիրելի ամանը, խջողակի հիմքը կլինի պանիր եմ, նրսնում եմ լորի տեսակի պանիր։ Հեքինյան կաղամբի սպիտակ մասից եմ կտրատում նաև խջողակի մեջ։ Իդեպ հենց այսպես մահում էլ կայլ է ուտել շատ համեղ է վերցրում, անուշարը։ Ույնի և ինչու չեր նաև համի համար, խջողակի մեջ կոգտագործան նաև կարմիր կաղցր պղպեղ։ Այս կան բավոտ։ Ակի հերացնենք կորիզները, սերմերը։ Կաղամբի տերևները արդեն պապկել են, ստուկ ենք, ահամ պապկել են, հնազանդվում են, արկավոր է կամել։ Նախապատրաստենք հարած ձու և պակսի մատը։ համեմում և հարում ենք ձում։ Կա համեմ եմ աղով, 
Yeah, if I got such a book bound. Հասապ խջողելու պահա, բայց մինչ խջողել է, տապակ արդեն կայլ է դնել գազոջախին։ խջողելուս հետո տապակելու ենք։ Կոշտ մասը կայլ է մուրջով թեթևակի ծեցել։ Եղեց կություն, թատախում ենք զվի մեջ, պակ սիմատա պատում ենք և տապակում, թախ տակ հնա ուսայուղը։ բոլոր կողմերից տապակում ենք և ըմբոշխնում։ Բեկինյան կաղամբով շնիցել։ Բեկինյան կաղամբի տերևները թույլ աղաջրում խաշել, ջրկամել։ Հջողակի համար լորի պան իրքերել, շերտատած կաղամ, կտրատած կարմիր կաղցեր պխբեղ ավելացնել, համեմել տրորած համեմի սերմով, զիրայով, աղով խարնել, ձուջ արդել, համեմել աղով, սև պխբեղով հարել, բեկինյան կաղամբի տերևին խջողակ դնել, տոլմայի նմանպատաթե կաղամբի բասմասան տեսակ ներկան, եվրոպայում հիմնականում տարացված է գլուղ կաղամբը, իսկ արևելքում բեկինյանը։ Այսոյլ այսքանը, իսկ մենք կաղանդիպենք, երբ կաղանդիպենք։ 